en el universo de Mari Carmen Alba, ¿usted es blanco o indio? Creo que indio, ¿no? Mm. Bueno, es una mirada bastante colonial, ¿no? Es una mirada que, que refleja otro tipo Ajá. de situaciones que ya se han repetido pues, en el Congreso de la República. Uh -huh. El desprecio, el aura de salud al presidente, ¿no? Esa prepotencia que tiene contra alcaldes que son de provincia. Y ese tonito de superioridad mm. que en cada presentación, no solamente ella, ¿eh? otros congresistas hacen frente a las bancadas que no cantan la misma canción que ellos, ¿no? Hola, bienvenido a tu canal Peruano Informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. En el universo de Mari Carmen Alba, ¿usted es blanco o indio? Creo que indio, ¿no? Mm. Bueno, es una mirada bastante colonial, ¿no? Es una mirada que, que refleja otro tipo Ajá. de situaciones que ya se han repetido pues, en el Congreso de la República. Uh -huh. El desprecio, el aura de salud al presidente, ¿no? esa prepotencia que tiene contra alcaldes que son de provincia. Y ese tonito de superioridad uh -huh. que en cada presentación, no solamente ella, ¿eh? otros congresistas hacen frente a las bancadas que no cantan la misma canción que ellos. ¿no? Uh -huh. Eh, y no me sorprende, ¿no? yo he dicho que lo mejor de esta semana para el Congreso de la República es que Marical Mengalba ya se va, ¿no? eh, y ha, ha dejado un desastre en el Congreso de la República. 86% de desaprobación, pero 6.5% de aprobación según CPI la semana pasada. Y eso tiene nombre y apellido, pues, el, el, esa lógica de creer que porque son poderes distintos, el Ejecutivo y el Legislativo tienen que llevarse de las greñas, todo el tiempo cuando el Perú lo que está reclamando es que se, todo el mundo se ponga a trabajar, ¿no? ¿Y quién... No en la playa, por cierto. No, claro, claro, claro. ¿Y quién...? Eh... Oiga, por cierto, ¿y esto del blindaje? El blindaje ya es un término congresal, ¿no? ¿Cuál de, cuál de todos? Pues, el de Nano Guerra García. Pues. Ah, pero tú sabes, ¿no? Eh, era muy curioso porque hasta hace unos meses en el Congreso de la República... Estos que tienen esa manera de ver el Perú entre blancos e indios, mm. exigían que, los, que teníamos que ir un poquito más y en frac al, al Congreso de la República, ¿no? Pedían que, porque algunos vamos un poquito de manera más deportiva porque hacen mucho trabajo de calle, ¿no? Bueno, yo voy mucho a asentamientos humanos, viajo mucho a provincia, entonces tratamos de estar un poco más cómodos para poder eh, caminar el país, ¿no? Mm. Y bueno, nos comenzaron a decir que querían sacar hasta normas para ver que debíamos venir a, a, vestidos de manera correcta pues, al, al hemiciclo, ¿no? Mm. Pero para que veas, ¿no? La verdad que la Comisión de Ética eh, tiene dos varas, pues, ¿no? Mm -hmm. eh, los que son amigos del, del, de los que mandan en el Congreso, los que tienen la mayoría abusiva, como digo yo, claro. siempre van a tener esto, ¿no? Tú has visto otros casos donde han insultado, han leído noticias falsas en, en el pleno hemiciclo y efectivamente mm -hmm. las anulan de oficio, ¿no? Mm -hmm. Ni siquiera como, como a mí... ¿no? que me hicieron ir hasta la Comisión de Ética para explicarles que había marcado asistencia con el teléfono pues, que nos da el Congreso de la República. ¿no? Eh, yo he tenido que sentarme a dar explicaciones de que ellos me habían dado, un, como todos los congresistas. Uh -huh. ¿no? Ah, yo sí tengo que ir hasta allá. A los que han salido en, su, en situaciones bochornosas físicamente eh, en, en vivo, ¿no es cierto? A ellos pues no pasan de que se les archive el caso. ¿no? Tú puedes uh -huh. insultar... Eh, agraviar, in, eh, difamar eh, en el hemiciclo y no pasa nada, ¿no? Porque eres parte, pues, de los que cortan el jamón en el Congreso. ¿Y quién para usted sería la persona indicada para presidir el Congreso? Dicho en otras palabras, ¿a quién va a apoyar usted? Eh, las conversaciones las está viendo nuestro vocero. Yo particularmente, más que personas, creo en, en, en equipos, ¿no? Yo creo que en muchas bancadas, incluso, Jaime, en algunas que son opositoras al, al, al gobierno, existe gente con talante uh -huh. democrático. Uh -huh. Y una mesa directiva tiene que ser eso, ¿no es cierto? No puede ser, pues, este, correcto que hayamos visto dos vacances, se, se quiera ver una tercera y el tema de masificación del gas no se debata. Uh -huh. Que seamos el segundo productor de cocaína en el Perú, ¿no te parece alarmante? Y que proyectos como el que yo puse para la lucha contra el narcotráfico, hace, ya, no, ya perdí la cuenta de cuántos meses, no haya pasado de comisión siquiera. Eh, ¿Por qué? Porque están enfrascados en una dinámica diabólica, ¿no? A ver, no tengo el valor de negarle la confianza a un gabinete, pero inmediatamente le doy voto de confianza y voy ministro por ministro. Algunos seguramente se lo han ganado. Pero a eso se dedica el Congreso de la República todo el tiempo. Incluso con trucos como el del ex ministro Dimitri, el, de, el del interior, ¿no? Al que invitaron cordialmente a conversar, así lo dijeron. 
¿Por qué se asustan? Es que usted los asustó, pues. ¿Por qué? Usted dijo. ¿Fue usted? Un gabinete, dos gabinetes, chau congreso. ¿No? No, no, pero no fue así. Yo dije lo que la ley dice. ¿no? ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima.